முதல்ல விஜய்க்கு வாழ்த்துக்கள் நல்ல பிரச்சனைங்க இந்த படம் எப்படி திங்க் எவ்ரி வேர் ஆல் அட் ஒன்ஸ் படம் வந்து இது ஆஸ்காருக்கு போகுது தேர்ந்தெடுக்கப்படுது அதெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி பார்த்துட்டேன் அண்ட் தேட்டரில் போய் நான் பார்த்தேன் அப்படின்னா இதையும் தேட்டரில் பார்த்தேன் இந்த வேல் படத்தையும் நான் பார்த்தேன் வேல் படத்தை வந்து வாசகசாலை வந்து நிகழ்வுக்காக தேர்ந்தெடுக்கும் போது நான் நினச்சேன் எனக்கு கேட்கும்போது இதுக்கு தான் கூப்பிட போகிறாங்க அப்படின்னு நினச்சேன் நான் பட் அந்த ஞாபகத்தில் அதை வச்சுட்டு இப்போ இன்றைக்கி அவ்வளோதான் அந்த டைம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினச்சேன் பட் எனக்கு இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு பார்த்து எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு நான் பேசுகிறேன் அதெல்லாம் இல்லை அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை பார்த்துனா ஹாப்பியாக இருந்துச்சு சரி நம்ம பேசுறதுக்கான சந்தர்ப்பமும் வரபோது அப்படின்னும் போது எனக்கு ஓகே சொல்கிறதுக்கு ஏன்னா அந்த படம் பார்த்து ஒரு மூணு மாதங்கள் நாலு மாதங்களுக்கு பிறகு அதை பேசும்பொழுது இடையில நிறைய படங்கள் பார்த்துறோம் நிறைய வாசிக்கிறோம் நிறைய கருத்துக்கள் நமக்கு ஆட் ஆகிடுது பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ மாறுது ஏன்னா எவ்ரி திங் எவ்ரி வேர் ஆல் அட்வான்ஸை பற்றி நான் கட்டுரை எழுதி முடிச்சிட்டேன் ரெமெடி பார்வையில் சொல்லி தான் ஆகணும் ஆனாலும் பேசுவதற்கான விஷயங்கள் எந்தெந்த கோணங்களில் இது நம்மகிட்ட டிமாண்ட் பண்ணுதுன்னு ஒரு இடம் இருக்கு இல்லையா அவர் அவர் ரொம்ப கிறிஸ்பாக அழகாக ஸ்னாப்சிஸ் மாதிரி அவர் பேசினார் அது வந்து குடும்ப படம் குடும்ப படம் நம்ம எனக்கு ஒரு சிரிப்பு வந்துருக்கு பிகாஸ் வி ஆர் ஆல் இன் ஃபேமிலி இந்த டொமஸ்டிக்ன்றது ஒரு செட்டப் இருக்குது இல்லையா இந்த பெரிய செட்டப்புக்குள்ளே தான் நாம் வந்து எல்லா விஷயத்தையும் நமக்கு பிடிச்ச பிடிக்காத விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம செய்துட்டுருக்கோம் அல்லது நம்ம வேடிக்கை பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த உலகத்தை தட் மீன்ஸ் இந்த எர்த் இந்த பூமியை அது வந்து மூணு பங்கு வந்து நீரால் சூழப்பட்டு மிச்சம் விடப்பட்ட இடம் தான் நிலம் அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் நாம் மட்டுமே கிடையாது கிராஸ் புல்லில் ஆரம்பித்து தொடங்கும் புல் வந்து மிகப்பெரிய வருகைன்னு சொல்கிறோம் இந்த பூமிக்கு இந்த புல்லுடைய வருகைக்கு பிறகு தான் வந்து உயிரினம் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்க நம்ம புல்லுன்னு நான் சாதாரணமாக சொல்லிட்டு போயிடும் ஓஷோடைய புல் தானாகவே வளர்கிறதுன்னு ஒரு 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 சிறப்புரை இருக்குது அது வந்து புத்தகமாக மாதிரி இருக்குது அது பேசக்கூடிய விஷயங்களில் ஒரு அம்சம் வந்து நமக்கு சம்மந்தப்பட்டிருக்கு அப்போ மனித இனம் அதுதான் பாயிண்ட்டு நம்ம இம்மிடியேட்டாக அந்த பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிருகங்கள் சொல்லுவோம் பறவைகள் சொல்லுவோம் அப்புறம் மற்றது வந்து மரம் செடி கொடிகள் எல்லாமே இருக்கும் ஆக்சுவலாக நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த பூமியை ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் அதான் உண்மை நமக்கு சிக்ஸ்த்து சென்ஸ் வேலை செஞ்சிருச்சு அதனால் நம்ம வந்து சப்தங்களை எழுப்பி ஒலிகள் வழியாக நம்ம வந்து குறியீடுகள் சமிக்கைகள் வழியாக புரிஞ்சுக்கிட்டதாக நம்ம மொழியை மாற்றிக்கிட்டோம் அந்த மொழியின் வழியாக நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறோம் அண்டு நமக்கான அதாவது மனித இனத்துக்கான இந்த பர்செப்ஷனுக்கான உலகத்தை நம்ம உருவாக்கிக்கிட்டோம் அதுதான் முக்கியம் நம்மளுடைய கண்ணுடைய பர்செப்ஷன் இருக்கு இல்லையா நம்ம பார்வையிட பர்செப்ஷனுக்கு நம்ம இந்த உலகத்தை உருவாக்கிக்கிட்டோம் இதில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை வடிவங்களும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய பெர்பண்டிகுலர் வெர்டிக்கல் ரெக்டாங்கல் ட்ரையாங்கல் சர்க்கிள் எல்லாமே நமக்கானது மற்ற உயிரினங்களுக்கானதான்னு உறுதி சொல்ல முடியாது ஆக்சுவலி அப்போ நமக்கேற்ற மாதிரி நமக்கான உலகத்தை நம்ம வடிவமைச்சுக்கிற இடத்துல ஆரம்பித்து நான் ரொம்ப சேப்பியன்ஸ் புக்கு மாதிரி பேசுகிறேன்னாலும் கூட அதான் உண்மை எங்கே வந்திருக்கோன்னா பிகாஸ் வி கிளைம் அவர் செல்ஸ் சிவிலைஸ்டு இல்லையா நம்ம சிவிலைஸ்டாக நம்ம வந்து கிளைம் பண்ணுற இடத்துல உறவுகளுக்கு நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் அதாவது குடும்பம்ன்ற அமைப்புக்குள்ள இருந்துக்கிட்டு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய உறவுகளுக்கான முக்கியத்துவம் ஏன்னா மனித இனம் பெருகணும் அல்லது நீடிக்கணுன்னாக்கா ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப ராவாசனம் ப்ரொடக்ஷன் நடந்தே ஆகணும் கலவி நடக்கணும் குழந்தைகள் பிறந்தே ஆகணும் ஆணோ பெண்ணோ பிறந்தாகணும் அப்போது அது ஏனோ தானோனு பிறந்திருக்கூடாது இல்லையா நம்மளுடைய வலிமையான விலங்குகளுக்கு நாம் இரையாகாமல் பாதுகாத்து நம்மை பாதுகாத்து நல்ல பிரியம் நம்மை பாதுகாத்து தப்பித்து வந்த புகை மனிதர்கள்லேருந்து நம்ம வந்து அந்த ட்ரிபியூட்டை கொடுத்தே ஆகணும் அவங்களுக்கு வந்து நன்றி சொல்லி ஆகணும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம ரொம்ப செக்யூர்டு சிஸ்டமேட்டிக்லி வேர் வெரி செக்யூர்டு வனவிலங்குகள்கிட்டேருந்து நம்ம வந்து நம்மளை துண்டிச்சு வச்சுக்கிட்டோம் இதுதான் உண்மை அப்படி பண்ணும்போது மட்டும்தான் நாம் இனப்பெருக்கம் ஆக முடிஞ்சது நம்ம அப்போ கலிப்டோஸ் மாதிரி பட படத்தை வந்து அப்போ கலிப்டோ மாதிரியான படங்களை நம்ம அப்படி தான் புரிஞ்சிக்க முடியும் அது அது ஒரு ஒரு கிராஸ் கட்டில் அதை தான் பேச ட்ரை பண்ணுது இப்படி வரும்போது நம்ம வந்து ஊர் டவுன் சிட்டி அப்படின்ற இடத்துக்கு வரும்பொழுது இந்த குடும்பம்ன்ற அமைப்பு மட்டும் அப்படியே நகர்ந்து 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 வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை நம்ம கை விட்டுரலை ஆக்சுவலி அங்கே தான் மனித இனம் பெருகும் அப்போ வந்து தாய் தந்தைன்ற ஒரு ஆண் பெண்ற அந்த உறவு நிலையில் தான் அடுத்த ஜென்ரேஷனை உருவாக்க முடியுன்ற இந்த ஏற்பாடை மட்டும் நாம் பல
ஒரு உடல் இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது வயசு ஆகுதுனாக்கா ஐம்பது ஆண்டுகள் வந்து ட்ராவல் பண்ணி வர்றதுக்கு ஒரு உடம்பை வந்து ஒரு சமூகம் அலோவ் பண்ணுற இடம் இருக்கு இல்லையா அனுமதிக்கிற இடம் இருக்கு இல்லையா அதை அனுமதித்தா மட்டும் தான் வந்து அது செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்யும் ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து போர்கள் மூலமாக நிறைய உயிர்களை நம்ம இழந்திருக்கோம் ஆனாலும் கூட ஏன் அப்படின்னா இது இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட்டு நான் எல்லா மேடையிலையுமே சொல்கிறேன் கால் நூற்றாண்டை நம்ம காலி பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இருபதாம் நூற்றாண்டோடைய தொடக்கத்தில் நம்ம கடைசியாக சந்தித்த மிகப்பெரிய போரான இரண்டாம் உலக போர் மாடர்ன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அதாவது நவீனம்ன்ற ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே நம்மளை வந்து அந்த கான்செப்ட்குள்ளே வந்து பெர்சீவ் பண்ணிக்கிட்ட டைம் அது ஆக்சுவலி ஏன்னா அது வரைக்கும் சொல்லப்பட்ட மொரலிட்டி ஒழுக்க விதிகள் எல்லாமே தலைகளை உடஞ்சி போச்சு நாளை பற்றிய நம்பிக்கை குடும்ப அமைப்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து காலி பண்ணிச்சு ஹிட்லருடைய கேம்பில் ஆண்கள் பெண்கள் என்று தனித்தனியாக பிரிக்கும் போதே எல்லாமே போயிடுச்சு அதன் பிறகு இரண்டாம் உலக போர் வந்து அத்தனை ஆண்டுகள் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு உலகம் சர்வ நாசமாக இருக்கிற இடத்துல ஒரு மனுஷன் நாளையை பற்றிய நம்பிக்கையை எங்கேருந்து தொடங்குவான் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இல்லையா அமெரிக்கா வாஸ் பார்ன் அந்த ஸ்ட்ரீட் அப்படின்வாங்க இல்லையா அதோடைய பாரம்பரியமான அந்த நிலத்துக்கு சொந்தக்காரங்கள் யாரெல்லாம் செவ்வி இந்தியர்கள் ரெட் இண்டியன்ஸ் ஸோ அதனால் தான் அடித்து பிடுங்கினது அது ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய சுதந்திர தேவியோட சிலை என்ன சொல்லுதுன்னா லிபர்ட்டி சுதந்திரமாக இருக்கலாம் அமெரிக்கன்ஸ் அவங்களுக்கான சட்ட திட்டங்களை மற்ற எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறது மாதிரி இல்லாமல் முக்கியமாக பிரிட்டிஷருடைய பிரிட்டிஷருடைய காலனி ஆதிக்கத்தின் வழியாக இல்லாத மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை உருவாக்குனாங்க அப்போ இரண்டாம் உலக போருடைய அழிவுக்கு பிறகு லெட்டின் அமெரிக்கான் சொல்லக்கூடிய அந்த வெவ்வேறு பகுதியிலேருந்து ஏன்னா நம்ம வந்து ஆசிய கண்டத்தில் நம்ம பெரிய அந்த போர் சூழலை சந்திக்கலை இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்போ அங்கேருந்து இட்டாலி ஆகட்டும் லெட்டி மெக்சிகோ இந்த மாதிரி எத்தனை சின்ன சின்ன கண்ட்ரி அர்ஜென்டினா எல்லாத்துலேயுமே இருந்து அந்த தாக்கத்துக்கு பிறகு எல்லாருமே அமெரிக்காவை நோக்கி போக ஆரம்பித்தாங்க தண்ணி குடிச்சுக்கிறாங்க அந்த அமெரிக்காவை நோக்கி போகிற இடத்துல அமெரிக்கா அவங்களுக்கு என்ன தந்தச்சு அப்படின்னாக்கா சுதந்திரத்தை தந்தச்சுன்னு சொல்கிறாங்க லிபர்ட்டி சுதந்திரத்துக்கு இன்னொரு பேர் இண்டிபெண்டன்ஸில் லிபர்ட்டி அப்போ அதுக்கான சட்ட திட்டங்கள் ஏன்னா அங்கே வந்து இன வேறுபாடின் வழியாக மனிதர்களை பார்க்கக்கூடிய போக்கை நம்ம வரலாற்றில் படிக்கிறோம் பர்டிகுலராக கருப்பின மனிதர்களை அது கருப்பின மட்டுமே கிடையாது ஆசியர்களையும் வந்து அவங்க பிளாக்குன்னு தான் கன் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அதான் உண்மையும் கூட இந்த கதையுடைய தொடக்கத்தில் இப்போ எவ்ரி திங் எவ்ரி வேர் ஆல் அட் ஒன்ஸ் ஏன்னா இது வரலாற்று கிளாஸ் மாதிரி போயிடக்கூடாதுக்காக ஆனால் அங்கேருந்து வரலைன்னா இதை நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியாது இங்கே சர்வேல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் அமெரிக்காவில் எப்படி இருக்குன்னாக்கா இந்த எவ்லின்னுடைய குடும்பம் அவர் அவங்களுடைய தகப்பன் வாங்க வந்து அவர் சைனாவில் தான் இருக்கார் அவங்களுடைய பேஸ் சைனா அப்போ ஆசிய கண்டம் அங்கேருந்து தான் விரும்பின நேசித்த காதலனான வேமாண்டோட அமெரிக்காவுக்கு வந்துடுறா எவ்லின் அவருடைய அந்த ஸ்மால் ஃப்ளாஷ்பேக்கில் ஒரு குயிக் மாண்டேஜஸில் அதை காமிச்சிருப்பாங்க அந்த உத்தி கதையுடைய கான்செப்டுக்கு பயன்பட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வர அவனுக்கு ஆல்ரெடி இங்கே லாண்ட்ரி அப்படின்ற ஒரு லாண்ட்ரின்னு ஒரு கான்செப்ட் அங்கே இருக்குது இங்கே கிடையாது இங்கே வண்ணாந்துற தான் அங்கே வேறு நவீனமானது அப்போ அதுக்கு சொந்தமானவன் தான் யாருனாக்கா வேமன் அப்போ அவன் வந்து எவ்லின்னோட ஏற்பட்ட காதில் ஒரு புதிய வாழ்க்கையை அமெரிக்காவில் அமைச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஆசிய கண்டத்துலேருந்து கிளம்பி போகும்போது அவங்க யாராக பார்க்க போடுறாங்கனாக்கா அமெரிக்க ஆசிரியர்களாக பார்க்க போடுறாங்க இதை அவள் சொல்லுவா அந்த பர்டிகுலராக அந்த ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து அந்த ஆடிட்டிங் கராராக பண்ணக்கூடிய அந்த தேதேர் வந்து அந்த பர்டிகுலராக வந்து அமெரிக்க ஆசிரியர்களை வந்து அவங்க ரொம்ப கடுமையாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க இதுதான் அவங்க சொல்கிற இடம் இந்த கதையோட தொடக்கத்திலேயே தங்களுடைய தொழிலை காப்பாற்றி கொள்வதற்காக ஒரு குடும்ப அமைப்பில் மிக முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய அந்த குடும்ப தலைவி எங்கேருந்து ஒரு கதையோட பிரச்சனை ஆரம்பிக்கிறானாக்கா இந்த வெரி ஃபஸ்ட்டு ஷாட்டில் அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறான் ஆனால் கணவன் கையில் டிவோர்ஸ்க்கான ஒரு ஃபார்மோட கையில் நிற்கிறான் கரெக்டாக ஸோ கதையோட முதல் ஷாட்டில் இங்கே என்ன ப்ராப்ளம் ரெண்டு அங்கேயே வந்து எதிர் எதிர் துருவமாக வந்து கணவனும் மனைவியும் ஆகிடுறாங்க கருத்து ரீதியாக ஒரு ப்ரொட்டாகனிஸ்ட்டும் ஆண்டாகனிஸ்ட்டும் காட்டப்பட்டாச்சு 
இது அப்படியே நீங்கள் அதை விரிச்சிக்கிட்டே போகும்போது இந்த ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் அண்டாகனிஸ்ட்ன்ற சொல்லக்கூடிய இந்த சினிமாக்கான அந்த மொழி யார் வந்து ப்ளஸ் கேரக்டர் யார் நெகட்டிவ் கேரக்டர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா அதை வேறு வகையில் அமைச்சிருக்காங்க ஏன்னா காரணம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த டொமஸ்டிக் செட்டப்பை கையில் எடுத்துக்கிட்டதுனால ஆனால் எந்த நிலத்தில் அப்படின்ற ஒரு இடம் இருக்குது அவங்க வந்து ஒரு ப்ராப்பரான அமெரிக்கன் அந்த ஆடிட் பண்ணுறவங்க அப்போ இங்கே குடும்ப அமைப்புக்குள்ளே அவங்க வந்து நமக்கு இதுக்கு செட் ஆகாது அப்படின்னு ஒரு மனநிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கணவன் ஆனால் இதை வந்து அப்படியே நிப்பாட்டிடணும்னு நினைக்கக்கூடிய முற்போக்கு சிந்தனை உள்ள மனைவி தான் எவ்லின் அதான் மெயின் அந்த கேரக்டர் தான் மெயின் அதனால் அது வந்து அந்த கேரக்டரையோடு சேர்த்து தான் பெஸ்ட்டு ஆக்டிங் கேட்ட இதுவும் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்ட்டு அப்போது நான் தோற்று போயிட்டேன் அப்படின்ற இந்த வாழ்க்கையை நான் தோற்று போயிட்டேன்னு தான் தகப்பனுக்கு தெரிஞ்சிடக்கூடாதுன்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு மகளாகவும் நம்ம அவளை பார்க்க வேண்டியிருக்கு அவளுக்கே வந்து பதின் பருவத்தில் ஒரு மகள் இருக்கா அவளே வந்து தன் தகப்பனுக்கு மகளாக தான் இருக்கேன் அவர் இன்னும் இறக்கலை அவர் வந்திருக்கிறாரு சைனீஸுடைய நியூ இயர்க்காக வந்திருக்காருன்னும் போது அங்கேருந்து கிளம்பி வந்து இங்கே என்ன தண்ணி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு கேட்கும்போது இல்லை நான் ஜெயிச்சிட்டேன்னு காட்டுற ஒரு தேவை அவசியம் அவளுக்கு இருக்குது ஒன்று தொழில் தான் வந்து உங்களை வந்து வேறு நிற நிலத்துக்கு போகும்போது உக்கார வைக்கும் கொரோனாவில் இங்கேருந்து அத்தனை பேர் வெளியே போனதுக்கு காரணம் என்ன இது இல்லை உன் சொந்த நிலம் வந்தேறுன்றது தானே கணக்கு இது ஒரு தேசத்துக்குள்ளே நடக்கும்போது தேசத்தை தாண்டி நடக்கும்போது வேறையாக மாறும் காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா எவ்லினுடைய மகள் ஜாய் வந்து ஒரு அமெரிக்கன் கிட்டாக வளர்ந்துருக்கா அவங்க தானே பிறந்திருப்பா அப்போ அமெரிக்கன் கிட்டு அப்படின்ற இடம் ரொம்ப முக்கியம் அந்த கல்ச்சரை வந்து முழுக்க அவளுந்து படிப்பில் ஆரம்பித்து எல்லாத்தையும் உள்வாங்கியிருப்பா அவளுக்கு அவளுடைய பாரம்பரியமான அந்த சைனீஸ்ன்ற அந்த விஷயம் வந்து அவளுக்கு குறைஞ்சிருக்கும் அந்த தாத்தாவுக்கும் அவளுக்கு மாதிரி அந்த உரையாடல் அது தெரியும் வருஷம் ஒவ்வொரு வாட்டியும் பார்க்கும்போது உன் சைனீஸ் ரொம்ப சைனீஸ் மொழி ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அப்படின்னு பாரு அவள் திணறி திணறி பேசுவாள் திணறி திணறி தன் தாத்தா கிட்ட தன் மனசை தன் ஆசையை வெளிப்படுத்த முடியாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் ஆனால் தன் அம்மா கிட்ட அவள் வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லி அந்த அம்மா எப்படி இருக்கான்னாக்கா ஏன்னா அந்த பொண்ணு வந்து அவளுடைய மன வாழ்க்கை எப்படி யோசிச்சிருக்கா அப்படின்னாக்கா இன்னொரு பெண்ணோட லிவிங்கில் இருக்கா பிக்கி அப்படின்னும்போது அதை அக்செப்ட் பண்ணிருக்க பண்ணக்கூடிய ஒரு அம்மாவை தான் எவ்வளின் இருக்கா அதெல்லாம் முதல்லே முதல் ஒரு சீக்வன்ஸ்க்குள்ளேயே முடிஞ்சிருது அங்கே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுறாங்க தான் நான் நம்புகிறேன் அப்போ வந்து லெஸ்பியனாக இருக்கக்கூடிய லிவின் அவ்வளோ கொச்சையாக சொல்லலைனாலும் லிவின் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒரு பெண்ணோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு அம்மாவாக தான் அமெரிக்க அம்மாவாக மாறி இருக்கா எவ்லின் அதான் உண்மை ஆனால் ஒரு சைனீஸ் தந்தைக்கான மகள் தான் அவள் அப்போ அவருடைய அவருடைய வருகையை அவருடைய இருப்பை வந்து அவள் வேல்யூ பண்ணுறான் இந்த டொமஸ்டிக் செட்டப்பில் அதுதான் அவளுக்கு கொஸ்டினாகவும் இருக்கும் அவள் கடைசியில் சொல்லலை ஏன்னா நீங்கள் போக விட்டுருக்கக்கூடாது அப்படின்றான் அவள் ஏன் அந்த இடத்த அதை சொல்கிறா நான் என் கணவன் என் காதலனோடு நான் போக போகிறேன்ற இடத்துல நீங்கள் போக விட்டுறக்கூடாதுன்னு அவள் ஏன் ஃபைனலாக சொல்கிறா அப்படின்னாக்கா கதையோட தொடக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தயக்கங்கள் வந்து விலகி போகுது அவளுக்கு தான் தகப்பன் கிட்ட எவ்வளோனுக்கு வந்து தான் மகள் வந்து இப்படி பெக்கின்னு ஒரு பொண்ணோட தான் இருக்கிறான்றத சொல்ல முடியல ஏன்னா அந்த விருந்துக்கு அவளையும் தான் நியூ இயர் செலிப்ரேஷனுக்கு அவளையும் தான் வர வச்சுருக்காங்க இந்த பெக்கி யாருன்னும் போது அவளோட பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்கிற இடத்துலே அவளுக்கு ஜாய்க்கு பிடிக்காது ஏன் உள்ளதை சொல்ல மாட்டேங்கிறேன் அப்படின்ட்டு அவருடைய வயசுலேருந்து அவர் கோவப்படுவா இதை சொல்லி அவளை வருத்த அவரை வருத்தப்படுத்தி அவரை சாகடிக்கணுமான்றது தான் அவளுடைய கேள்வி எவ்வளினுடைய கேள்வியாக இருக்கும் ஒரு டைம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாள் அப்போ அவளுக்கு இங்கிலீஷு தகராறாக இருக்கும் ஹீ ஹீ ஷீ ஹீயே சொல்லுவா ஹேர் ஹிம்முன்னு சொல்லுவாள் அதனால் என்ன பிரச்சனை லாங்குவேஜில் எனக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்தால் விஷயத்த புரிஞ்சுருக்கிறேன்னே அவள் சொல்லுவாள் நான் சொல்கிறது இன்றைக்கி கொஞ்சம் கேளுன்றதான் அவளுடைய குரலாக இருக்கும் இப்போது நம்ம தப்பான முடிவு எடுத்துட்டோமோனு ஒரு சின்ன தயக்கம் வந்து கணவன் வேமனுக்கு இருக்கும் ஏன்னா அவங்க அந்த முதல் அந்த ஆடிட்டிங் இதுக்கு உள்ளே போகும்போது அங்கே ஒரு வயசான கப்புள் பார்ப்பார் அவர் தன் கணவன் கிட்ட ஒரு ஒரு அமெரிக்க பெண் வந்து கைப்பையோ இதை கொடுத்துட்டு வந்து ரெஸ்ட் ரூமுக்கு போகிறத பா அப்படி பார்த்துக்கிட்டே போவாங்க ஏன்னா இவங்க லிஃப்ட்டுக்கு போவாங்க அவனுக்கு அங்கேயே வந்து ஒரு ஒரு சின்ன இது இருக்கும் பேசி பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு சரி பண்ணிக்கலாமான்னு ஒரு சின்னதாக இருக்கும் லிஃப்ட்டுக்குள்ளே தான் நமக்கு வந்து அதர் வேர்ல்டை வந்து நமக்கு இமிடியட் ஆகும் ஏன்னா ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஹாவ் டு மூவ் ஆன் ஸோ லிஃப்ட்டுக்குள்ளே நமக்கு சொல்லக்கூடிய இடம்ன்றது
இதை நமக்கு வந்து ஒரு வியூவராக நம்மளை அவங்க தயார் பண்ணுறாங்க லிஃப்ட்டுக்கெல்லாம் அவ்வளவு வேகமாக கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஷார்ட் லிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அவளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த குறிப்புகள் இருக்கு இல்லையா ஏக காலத்தில் அவளுக்கு வந்து ஒரு குழப்பமாக இருக்கும் ஏன்னாக்கா ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து இவங்களுடைய ஆடிட்டிங் போகும்போது அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணுற ஒரு பர்சனை பார்க்க போகும்போது அவள் ஒரு டெவில் மாதிரி தான் இவங்களுக்கு தெரியும் அவள் இந்த வாட்டி என்ன பண்ண போகிறாளான்ட்டு ஏன்னா ஜாய கூட கூட்டிகிட்டு போகிறதா தான் உங்களுடைய ஏற்பாடு அதாவது நீங்கள் ஒரு குடும்பமாக இங்கே வந்து வந்தேறிக்கிறீங்க ஆனால் நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் நீங்கள் தேவையில்லாத வேறு வேறு செலவுகள்லாம் பண்ணிட்டு அது பிஸ்னஸில் கணக்கு காட்டுறீங்க அதுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லணும் நீங்கள் எல்லாமே சேர்ந்து உழைக்கிறீங்கன்னு காட்டணுன்ற இடத்துல தான் ஜாய் வந்திருக்கான்ற இடத்துல வந்து அவள் வந்து கேர்ள் ஃப்ரெண்டோடு வந்துட்டா அப்படின்றதுனால அவங்க ரெண்டு பேரும் விஷயம் அவங்க அப்பாவை கூட்டிகிட்டு உங்கள் உள்ளே வராங்க இந்த ப்ரெஷர் இருக்கும் நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு சொல்லுவாங்க மேற்கொண்டு ஒன்று கூட சொல்லாது என் தலை வந்து அது தாங்குகிற சக்தியை இழந்து பெருசி அப்போ ஆனாலும் வெடிச்சிடும் ப்ளீஸ் நிப்பாட்டுங்களா நான் படத்த ஆங்கில சப்ஜெக்டோட பார்த்தேன் அப்போது அந்த கொடையை விரித்து சிசிடிவி கேமராவை மறைச்சிட்டு அவன் வேகமாக சொல்கிற இடம் தான் வந்து ஆடியன்ஸுக்கான தகவல்கள் பின்னால் ரீகால் பண்ணிக்கும் போது அந்த கொடையிலே அந்த பேகளுடைய டிசைன் இருக்கும் படத்தில் இந்த பேகல்ன்ற அந்த அந்த குறியீடை படம் முழுக்க எப்படி பயன்படுத்தியிருக்காங்க தொடக்கத்துலேருந்து எப்படி காட்டுறாங்க ஆண்டன் சட்டா சொன்ன மாதிரி தான் அந்த துப்பாக்கி கதை நீங்கள் முன்னாடியே துப்பாக்கியை காமிச்சிங்கன்னா கதை முடிகிறதுக்குள்ளே வெடிக்கணும்னு போது அந்த ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரிக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு எலிமெண்ட்டை அழகாக ஒரு கதைக்குள்ளே ஒரு திரைக்குதுக்குள்ளே வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க விஷுவலாக நம்ம பார்க்குறோன்றதால் அவன் வேகமாக சொல்லுவான் அதெல்லாம் நீங்கள் படம் பார்த்துட்டீங்க தானே இப்போ வந்த பிறகு அவளுக்கு ஏக காலத்தில் வந்து அந்த இன்னொரு பேரலல் யூனிவர்ஸ் பற்றி மல்டி யூனிவர்ஸ் பற்றி எல்லாத்தையுமே வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இடம் எங்கே இருக்குனாக்கா அசௌகரியமான இடமாக இருக்குது இந்த தொழிலை காப்பாற்றிக்க முடியுமா முடியாதான்னு தெரிஞ்சுக்கிற இடத்துல அவள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய இடமா இருக்குது அங்கே தான் டைரக்டர்ஸோடைய அந்த கிளவர்னஸ் நான் பார்த்தேன் நீங்கள் ஒரு கதையை சொல்கிறதுக்கு சம்பவங்கள் வேணும் அந்த கதையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போகிறதுக்கு சம்பவங்கள் வேணும் சம்பவங்களை வந்து நிகழ்த்துறதுக்கு கதாபாத்திரங்கள் வேணும் கதாபாத்திரங்களை அறிமுகப்படுத்திட்டு சம்பவத்தை உருக உருவாக்குறதுக்கு ஒரு பெரிய இடத்துல கொண்டு போய் அங்கே இந்த லிஃப்ட்லேருந்து மூணாவது மாடியிலேருந்து பத்தாவது மாடிக்குள்ளே போகிறதுக்குள்ள ஒரு கான்செப்டை சொல்லிவிட்டு அவன் ஓப்பன் பண்ணுற இடம் இருக்குல்ல நான் அண்டா டே அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு நான் கிளாப்ஸ் பண்ணேன் சிறந்த திரைக்கதைக்கான ஒரு எளிமையான உத்தியாக அதை நான் பார்த்தேன் ஆக்சுவலி நீங்கள் ஒரு கதையை திரைக்கதையாக மாற்றும்போது எங்கே கட் பண்ணி எங்கே சொல்லணுன்ற ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து ஆடியன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி கூப்பிட்டு வர முடியும் அண்டு ஏன் வந்து எவ்வளின் கதாபாத்திரம் ஏற்பட் கதாபாத்திரத்தை ஏற்று நடித்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த சிறப்பான சிறந்த நடிகைன்ற அவார்டை கொடுக்கணுன்னாக்கா த வே ஹவு ஷி எக்ஸ்ப்ரெஸ் யர் செல்ஃப் அந்த மல்டிவர்ஸ் கான்செப்டுக்கு இடைப்பட்ட இடத்துலேருந்து தான் அவன் வந்து தன்னை வந்து வெளிப்படுத்தி ஆகணும் ஹேமனுக்கு பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அண்ணிய நம்பி மாதிரியே ரொம்ப மாதிரி மாறி மாறி பண்ணிட்டு போயிடலாம் நமக்கு புரிய வச்சுட்டு அதனால் எவ்வளோனுடைய கன்ஃபியூஷனை நீங்கள் வந்து ரெண்டு யூனிவர்சிக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய கன்ஃபியூஷனை காட்டுறதுக்கான சிறந்த நடிப்பை வந்து அந்த முகத்துலேயே உடல் மொழியில் அவங்க வெளிப்படுத்தியிருப்பாங்க அங்கேருந்து அந்த லிஃப்ட் அவுட் வெளியே வந்துட்டு அவங்க வந்து அந்த அவங்க அப்பாவுடைய அந்த வீல்சேரை தள்ளிட்டு போகிற அந்த விதத்தில் இருக்கக்கூடிய உடல் மொழி இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப சாதாரண ஒரு ஏஜ் ஆகிட்டேன் அடுத்து ஏஜ் ஆக போகிற ஒரு குடும்ப தலைமையோட ஒரு சாதாரணமான ஒரு உடல் மொழியாக இருக்கும் அது ஏன்னா இன்னொரு யூனிவர்ஸில் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஆக்ட்ரஸ் அண்டு பேசிக்காக வந்து கும்ஃபு மாஸ்டர் அவங்க அந்த ஒரு வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சக்ஸஸ்ஃபுல்லை தான் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே பயன்படுத்துவாங்க மற்ற எல்லாத்துலையுமே இந்த கதையோட கான்செப்ட் படி அப்புறம் நம்மளை வந்து டைரக்டர் வந்து ஏமாத்தலை கரெக்டாக சொல்லணும்னா போங்காக்கலை அப்படின்னு சொல்லணும் காரணம் என்ன அப்படின்னா இது கொஞ்சம் விரிவாக பேஸ்ட் பண்ண தான் கரெக்டாக இருக்கும் பெக்கியும் சாரி ஜாயும் எவ்வளினும் அம்மாவும் பொண்ணும் பேசிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த முதல் காட்சியில் அந்த மாடி அறையில் அந்த டேபிள் முழுக்க இருக்கக்கூடிய ரிசிப்ட்டுக்கு முன்னாடி உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பின்னால் வந்து அந்த ஒன்பது சிசிடிவி கேமராவுடைய படங்கள் வந்து பின்னால் வந்து ஒரு பெரிய மானிட்டரில் ஓடிட்டுருக்கோம் அதில் வந்து வேமனில் வந்து காமிச்சிட்ருப்பாங்க ஒரு கட்ட ஒரு ஒரு கஸ்டமர் அட்டன் பண்ணிட்டுருப்பாப்பில் அப்போது மூணு லேயரில் அந்த அந்த காட்சி மட்டுமே அந்த ஃப்ரேம் வந்து மூணு லேயர் இருக்குது ஒரு ஃப்ரேம் வ
அஞ்சு செகண்டில் வந்துடுவான் அவன் அத்தனை கேமராலையும் தெரியுமா அதில் ஒருத்தவனை பார்ப்பான் என்ன அவ்வளோ மின்னல் வேகத்தில் போகிறான்ற பார்ப்பான் இது பின்னால் நடந்திருக்கு முன்னாடி வந்து அம்மாவும் பொண்ணு பேசிகிட்டு இருக்காங்க இதை நாம் தேட்டரில் உட்காந்து பார்க்குறோம் இதை எப்படி பார்க்கணும் இதுக்கான டைமை மட்டுமே கொடுக்கல இசை இவர் இவர் வந்து அடு நான் இல்லைன்னா இவர் என்ன தான் பண்ணுவார் எனக்கு தெரியலன்னா அந்த அந்த டைலாக் முடியும் போது அங்கே காட்டும்போது அப்போ மணி வந்து ஒம்பது மணி பதினஞ்சு நிமிஷம் ஐம்பத்தாறுலேருந்து ஐம்பத்தேழுக்கு போகும் இடையில் அந்த அஞ்சு செகண்டு எங்கே வந்து போச்சு ஸோ ஒரு ஒரு வியூவரை எங்கேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னு ஒரு இடம் இருக்குல்ல இதை தேட்டரில் நம்மளால் கிரகிக்க முடியுமா அதுதான் கஷ்டம் அப்போ ரொம்ப சவாலாக இப்போ இல்லை இது ஜூரிஸ்க்கு இருந்திருக்கும்ல எப்படி பார்ப்பாங்க சினிமாவுனாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஆன் பிளேயில் போய்ட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஒரு ஆடியன்ஸ் பார்க்குறதுக்கான டைமிங்கை கொடுக்குறீங்களா அப்படின்றது தான் அந்த டைமிங்கை கொடுத்துருக்காங்க அப்போது ஒரு படம் வந்து ஒரு ஆடியன்ஸை மூணு முறையாச்சு குறைந்தது பார்க்குறதுக்கான டிமாண்டை வைக்குது அதுக்கான டைம் ஃப்ரேமை கொடுத்துருக்காங்க ஸ்லோ சார்ஜ் இதில் வந்து மியூசிக் உடைய இது இந்த படத்தில் நான் மிகவும் வியந்தது மியூசிக் இசை இசையை வந்து கதாபாத்திரம் அல்ல கதாபாத்திரத்தோட சூழலுடைய மனநிலையை காட்டுற அந்த அந்த இசையை அப்படியே தூக்கி நம்மக்கிட்ட வரும்போது அந்த ட்ரான்சிஷன் நடக்கும்போதெல்லாம் என்னெல்லாம் நடக்கும் பின்னால் வந்து ஒரு கால மாற்றம் யூனிவர்ஸ் ரிலேட்டடாக வச்சுருக்கிறதுனால அது மா மாறும்போது ஏற்படக்கூடிய அந்த பிஜிஎம் வந்து வேறையாக இருக்கும் அப்போ மென்டலி நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகிடும் படம் தேட்டரில் பார்த்தனால ரொம்ப ஏஜ் ரெண்டு முறை பார்த்தனா அப்போ வந்து அது அது ஹாண்டிங்காக இல்லை நம்மளை வந்து அப்படியே உள்ளே இழுக்குது ஆகோ இதுதான் கடைசியில் பேகலில் இழுக்குது அப்படின்ட்டு பேகலுக்கும் டோனட்டுக்கு ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது அதை நான் குறிப்பு எடுத்து படித்தேன் கற்றுரை எழுதுறதுக்காக டோனட்டு தான் அவங்களுடைய மெயினான அந்த டிஷ்ஷு அதில் பேகல் என்னதான் வித்தியாசம்னா டோனட் வந்து ஒரு நார்மல் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அவ்வளோதான் அது ப்ரிப்ரேஷன் தான் அது அடிப்படையாக அந்த மாவு அப்புறம் அந்த க்ரீமு ஆனால் பேகல் வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்பட்ட ஃப்ளேவர்ஸை வந்து மேலே போட்டுக்கலாம் தேவைப்பட்ட ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து சின்ன சின்னதாக வந்து வெவ்வேறு வெவ்வேறு டேஸ்ட் உள்ளதை வந்து டோனட் மேலே தூவிட்டிங்கன்னா அதுக்கு பேர் பேகல் இப்போ பாருங்கள் இந்த கதை அதை தான் டிமாண்ட் பண்ணுது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வெவ்வேறு கதாபாத்திரங்கள் ஒரே குடும்ப அமைப்புக்குள்ள வெவ்வேறு மனநிலையோடு செயல்படும் போது தலைமுறை வித்தியாசத்தில் அந்த இடைவெளியில் என்ன நடக்குது அப்படின்னாக்கா முரண்பட்டு நிற்கிறாங்க அதில் ஒருத்தி மட்டும் எல்லாத்தையும் இழுத்து பிடிக்கிறா ஒரே மையத்தை நோக்கி இழுத்து பிடிக்கிறா அவள் யாரான்னு பார்த்தாக்கா சாதாரண ஆள் கிடையாது எவ்வளி ஆனால் ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு ஆளாக இருக்கா ஆல்ஃபாவர்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ஆள் தான் வந்து வேமன் ஆல்ஃபாவர்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ஆள் தான் ஜாய் ஆல்ஃபாவர்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ஆள் தான் தியேட்டர் ஆல்ஃபாவர்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ஆள் தான் வேமன் ஆல்ஃபாவர்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ஆள் தான் வேன் அந்த ஆல்ஃபாவர்ஸை உருவாக்குனது தான் எவ்லின் இந்த தகவலை மிஸ் பண்ணுறனா முடிஞ்சு போச்சு எவ்லின் தான் ஆல்ஃபாவர்ஸை உருவாக்கியிருக்கா அவள் தன்னுக்கு நிகராக இன்னொரு சக்தியை உருவாக்கும் போது ஏற்கனவே இருக்கிற இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை தாண்டி அதிகமாக பண்ணிட்ட ஒரு ஆள் தான் ஜாய் அவளை மீறி வந்து அல்ஃபாவிஸ்லேருந்து வெளியேறிட்டவள் அவள் அப்போ அவகிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரே திறமை என்னென்னாக்கா ஒரே இந்த ஒரே நேரத்தில் அத்தனை யூனிவர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிறதையும் அவளால் பார்க்க முடியும் மற்றவங்களுக்கு கிடையாது மற்றவங்களுக்கு ஜம்ப்வர்ஸ் தேவைப்படுது ஓகேவா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் அப்போது எவ்லின் வந்து தனக்கு ஈக்குவலான சக்தி உள்ளவன்றத வந்து ஜாய் வந்து எப்போ ஜோபு டுபாக்கியாவாக மாறினாலோ அவன் இந்த ஜோபு டுபாக்கின்றவ வந்து இந்த எவ்லினை வந்து அல்ஃபா வருஷம் உருவாக்கின எவ்லினை தான் தேடுறேன் ஆனால் அது வந்து நம்ம பார்க்குற கதையில் எவ்லினும் ஜாயுமான அம்மாவும் பொண்ணாக இருக்காங்க அவன் சொல்லுவான் வேமன் சொல்லுவான் நான் அவன் புருஷெல்லாம் கிடையாது தோற்றம் உனக்கு அப்படி தெரியுது அதெல்லாம் கிடையாது ஏன்னா நீ ஆயிரம் யூனிவர்ஸில் ஆயிரம் விதத்தில் இறந்ததை நான் பார்த்துட்டேன் அத்தனை வகையாக கொல்லப்பட்டுட்டேன் யாரெல்லாம் ஜோபு டுபாக்கியால் அதான் பாயிண்ட்டு அப்புறம் ஜோப் டுபாக்கின்றவ யாருன்னா இங்கே இந்த யூனிவர்ஸ் இப்போ நம்ம கதை நடக்கிற யூனிவர்ஸ்லாம் மகளாக இருக்கா இதை இப்படி உல்ட்டாவாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த கதையை நம்ம இன்னும் நிர்பந்திக்கிறது ஏன்னா இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நம்ம அப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ பாயிண்ட் என்ன அந்த ஜோப் டுபாக்கிக்கோ இல்லாட்டி அந்த எவ்லினுக்கோ அந்த வேமெண்ட்டுக்கோ வந்து உணர்வுபூர்வமான விஷயங்கள் கிடையாது இதுதான் பாயிண்ட்டு அப்போது ஆல்ஃபா யூனிவர்ஸில் இருக்கக்கூடிய அவ்வளோ பெரிய காப்பாற்றணும் அப்படின்னாக்கா மொத்த பேரையும் அழிக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒன்று உருவாக்கிட்டுருக்கா ஜபு டுபாய்க்கு அது வந்து ஒரு பிளாக் ஹோல் வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய பேகலாக இருக்குது அது என்னன்றது தெரியாது அவங்கள யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் வந்து எல்லாத்துலேயும
அவளை எதிர்க்கக்கூடிய சக்தி உள்ள ஒரு எவ்வளின்னு இருக்கான்னு நாங்கள் தேடிக்கிட்டே வரும்போது அது நீ தானே நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அப்படின்னு அவர் சாதாரண குடும்ப தலைவர் இருப்பார் இல்லை நாங்கள் அதை நம்புகிறோம் அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லுவாள் அவளுக்கு சண்டையே தெரியாது அப்போ அத்தனை இடையுமே ஒரே ஒரு வாழ்க்கை மட்டும் தான் அவளுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அது வந்து வந்து அடிப்படையாக ஒரு கும்ஃபு மாஸ்டராகவும் இருந்து அவள் ஒரு ஆக்ட்ரஸாகவும் இருக்கிற ஒரு இடம் அங்கே வேமன் வரும்போது அவளை அட்மேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆளாக தான் வருவான் அவங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய கான்வர்சேஷன் வந்து படத்தில் ரொம்ப முக்கியமான கான்வர்சேஷன் நம்ம வந்து போர் அடிக்கின்றது விட்டுறக்கூடாது இந்த கான்செப்டை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதுக்காகவே சட்டையரை வந்து ஒரு ஒரு ஆப்டிக்கல் வயர் மாதிரி பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதெல்லாம் நோக்கம் ஆனால் ஆக்சுவலி அப்போ என்ன பாயிண்ட்னாக்கா ஒரு பெண் இன்னொரு பெண்ணை வந்து விரும்பி லிவினில் போக போகிறதுக்கு முடிவு பண்ணிட்டான போது அங்கே என்ன நமக்கு முக்கியமாக நடக்குது ஜாய் பெக்கியை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு அவங்க மூலமாக அடுத்த சந்ததி பெருகாது அதுதான் பாயிண்ட் இல்லையா ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து வாழ்ந்தால் தான் சந்ததி பெருகும் எல்லாம் பெருகாது அப்படின்னு ஒரு அம்சம் இருக்குது ஆனாலும் கூட உறவுகளை விட்டுட முடியாது அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையை வந்து எவ்வளின் வந்து கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க மகம் மேலே இருக்கக்கூடிய அக்கறை வந்து அவள் விடவே இல்லை நீ உன் உடம்பு பார்க்கறதுக்க மாட்டேங்கிற நீ வந்து ரொம்ப குண்டாகிட்டு போகிற இதை சொல்லுவா பாருன்னு அவள் சொல்லும்போது அவள் சொல்லுவா ஏன்னா ஏசியன்ஸில் பர்டிகுலராக சைனீஸ் அவங்க வந்து அந்த சமுராயோ இல்லாட்டி வந்து ஜாப்பனீஸ் சமுராய் அந்த அந்த பாரம்பரியத்தில் வந்து உடலை ரொம்ப அதிகமாக பேணுவாங்க உருவி விட்ட மாதிரி ஒரு உடல் இருக்கும் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஆனால் அவங்க எனர்ஜியை வந்து அவங்க மிஸ் பண்ண அவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்பாங்க ஏசியன்ஸ் மேலே இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சந்தை பார்வை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இது அமெரிக்க படம் அப்போ எனர்ஜெட்டிக்காக எப்படி இருக்கிறது அப்படின்ற ஒரு இடம் இருக்குல்ல அதை தான் அவள் சொல்ல வருவான் அவள் வந்து அமெரிக்கன் அப்படின்னு சொல்லுவார் பிக்கிய ஆஃப் மெக்சிக்கன் அப்படின்வாங்க அப்போ அப்போ அங்கே ஒரு கலப்பை சொல்கிறாங்க ஜாய் சொல்லுவாள் அப்போ இந்த மாதிரி சின்ன டைலாகில் நம்ம ஒரு விஷயத்தை விட்டுட்டோன்னா கேரக்டரைசேஷன் எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்றத நம்ம மிஸ் மிஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போது அந்த மிஸ் பண்ண பகுதியோடு தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் கதையை ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஆனால் அதெல்லாம் அங்கே இருக்குது நீங்கள் நல்லா சொன்னீங்க ஒரு இடத்துல விஜய் இல்லை விஜய் இவ்வளோ சிக்கலான வாழ்க்கை வாழ்க்கை பேச பேசாமல் கல்லாவே கிடக்கலாம் எனக்கு எப்படி பட்டுச்சுன்னாக்கா மொழியே இல்லாத கல்லாவே இருந்தாலும் வாழ்க்கை சிக்கலாக வர அதில் ஒரு பெரிய புரட்சியே பண்ணிட்டார் அவர் இயக்குநர்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா சினிமா வந்து விஷுவல் அண்டு சவுண்ட் எஃபெக்ட் தான் சினிமா பேசும் படம் பேசா படத்தில் இருந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்போது நான் தேட்டரில் பார்க்கும்போது ஆடியன்ஸ் அதை சொந்த குழம்பிட்டாங்க ஏன்னா சவுண்டே இல்லை நோ சவுண்ட் ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்ட் கூட கிடையாது அந்த இரண்டு பாறைகளை கட்டணும் இந்த இரண்டு பாறைகளை காட்டுறதுக்கு முன்னால் இருக்க சீன் முக்கியம் இல்லையா சோர்ந்து போய் பொத்தன்னு உக்காரும் ஐவலி கட் பண்ணால் ரெண்டு பாறை இருக்கும் அப்பவும் நீ எந்த வடிவத்தில் இருந்தாலும் நான் உன்னை விட மாட்டேன்ட்டுருக்கான் உங்களுக்கு மொழி வந்து பேசுவதால் மட்டுமே வாழக்கூடிய ஒன்று பேசுகிறது நிறுத்திட்டால் அந்த மொழி சேர்த்துடும் எழுத்தாக மாற்றிக்கிட்டு தான் அறிவு அப்போது அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா சப்டைட்டில் போடுறா நோ ஆடியோ அப்போ சப்டைட்டில் யாருக்கு மொழி அறிவு இருக்கக்கூடிய நமக்கு அப்போ அங்கே எந்த சப்தமும் இல்லைனாலும் ரெண்டு பாறைகள் பேசிக்கிட்டது அப்படின்றது தான் அது பாயிண்ட் அது நம்ம வந்து சினிமாவில் கடத்துறதுக்காக அவன் சப்டைட்டில் போடுறான் அப்போ கான்செப்ட் விட்டு விலகாத ஒரு விஷயத்தில் வந்து வேறு ஒரு வேலையை பார்த்துட்டாங்க அவங்க அவன் கிராண்டே மாதிரி வேறு ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டா அப்படின்னு தோணிச்சு எனக்கு ரொம்ப பிரமாதமாகலாம் மிரட்டில் ஒரு இரநூறு முந்நூறு கோடியெல்லாம் வச்சு இல்லையா அவங்களுடைய ஒர்க் ஸ்டேஷன் வந்து ஒரு லாண்ட்ரியோட வேன் தான் யார் யார் எங்கெங்க குதிக்க வைக்கணும் அவங்க காட்டுறது வந்து ஒரு ஒரு வேன் தான் ரொம்ப சிம்பிளான இந்த மாதிரி சாதாரண பொருட்களை பொம்மைகளை வச்சுக்கிட்டு கான்செப்டை நீங்கள் சொல்ல சொல்லிட முடியும் ஆஸ்கார் கொடுத்ததை நம்ம யோசித்து பார்க்கணும் ஏன்னா போட்டி போட்ட மற்ற படங்களை கணக்கு எடுக்கும்போது அப்போ நீங்கள் கான்செப்டை சொல்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா நமக்கு பெரிய பட்ஜெட் வேணும் ஆனால் இல்லை கான்செப்டில் நீங்கள் தெளிவாக இருந்தால் எழுதிடுவீங்க எழுதிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா இதை சாத்தியப்படுத்துறதுக்கு வந்து அதிகமான பொருள் செலவு வேணுமா இல்லை கம்மியாக வேணுமா அவ்வளோதான் அப்போ இந்த காமெடியாக இருக்கக்கூடிய அந்த லிப்ஸ்டிக்கை சாப்பிட்றது செருப்பை மாற்றி போடுறது அப்புறமா வந்து அந்த 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 அவார்டை யூஸ் பண்ணுறது அதெல்லாமே இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்துலேயுமே வந்து ரொம்ப கவனமாக வேலை
அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய அபத்தங்களுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குமேயானால் அந்த அர்த்தத்தை வந்து பிரதிபலிக்கிறதுக்கோ இல்லை ஆத்தரைஸ் பண்ணுறதுக்கோ ஒரு உலகம் இருக்கக்கூடும் இப்படி எடுத்துக்கலாமா வி ஆர் லிவிங் வித் அப்சடிட்டி இது ஒரு பெரிய அப்சடிட்டி நேற்று நடந்த ஒரு இந்த ரயில் விபத்து மூணு ரயில் மோதல்ன்றதெல்லாம் ஒரு பெரிய அப்சடிட்டி இதுக்கு நடுவில் நம்ம வந்து எவ்வளோ உணர்வுபூர்வமாக விளாடுறோம் சாதாரண விஷயத்த நம்ம கேர் பண்ண மாட்டோம் அட்டென்ஷன் எங்கே வரணும் பெரிய விஷயமா வரும்போது அட்டென்ஷன் வந்துடும் அப்சடிட்டிக்கு நடுவில் தான் நம்ம வந்துட்டுருக்கோம் ஆனால் நம்ம வந்து அர்த்தப்படுத்திக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு கட்டுமானத்தை நம்ம முயற்சி பண்ணுறோம் அதுதான் அந்த படத்தில் அதை காட்டுது அந்த ஜம்ப் ஃபோர்ஸுக்காக அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து பகடி பண்ணியிருக்கிற இடம் எங்கே அப்படின்னாக்கா வாழ்க்கையில் நீங்கள் அபத்தமாக நினைக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து இன்னொரு யூனிவர்ஸில் வேறு ஒரு அர்த்தத்தை வந்து கொண்டிருக்கலாம் இந்த மல்டிவர்ஸ்ன்ற அந்த கான்செப்ட் அது தான் இன்னபிட்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சக இதே இதை வந்து இதே பிரபஞ்சத்தை பிரபஞ்சத்தையே ஷேர் பண்ணிக்கக்கூடிய வேறு உயிர்கள் இருக்கலாம் வேறு செயல்கள் இயக்கங்கள் இருக்கலாம் அப்படின்றது தான் இந்த கான்செப்ட் அப்போ வந்து எல்லாத்துலேயுமே நீ வந்து விட்டு கொடுத்துருக்க தோற்று போயிருக்க எவ்வளினை பொறுத்த வரைக்கும் அல்லது நீ வந்து என்னால் முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்க எதுக்க முடியாமல் செத்து போயிருக்க ஆனால் உண்மையிலே நீ அப்படி ஆள் கிடையாது யூ கேன் டூ தட் இந்த யூ கேன் டூ தட்டுக்கு தான் வந்து ஆல்ஃபா வெர்ஸாவோ உருவாக்கினான்ற ஒரு இடம் அப்போ ஜோபி டுபாய்க்கு வந்து தேடி தேடி எவ்வளோ தான் கொள்ள வரான்ற இடத்துல அவள் மகள் வடிவத்தில் இருந்தாலும் அங்கே தான் அந்த அந்த கதைக்கே உண்டான ஒரு ட்விஸ்ட்டை வச்சுருக்காங்க அவள் கொள்கிறதுக்காக அவளை வந்து தேடலை அப்படின்ட்டு அம்மாவுக்கும் பொண்ணுக்கும் நடக்கக்கூடிய அந்த கான்வர்சேஷன் பிரமாதமாக இருக்கும் நீ இத்தனை கட்டுப்பாடுகளோட இத்தனை விழுமியங்களோட இத்தனை மொராலிட்டியோட நீ இவ்வளோ அவஸ்தப்பட்டுட்டு இருக்க வேணா நீ ஒன்றையே வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கரைச்சி தேய்ச்சிட்டு இருக்க குடும்பன்ற ஒரு அமைப்புக்காக தேவையே இல்லை பிளாக் ஹோல் மாதிரி ஒன்று உருவாக்கியிருக்கேன் வா உள்ளே போயிடலாம் அப்படின்னு இருப்பான் அப்போ ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் கையை பிடிச்சிட்டு இருக்கிற இடம் த யோசிக்கும்போது ஆரம்பத்திலே இந்த மேரேஜ் வந்து தோற்று போகிறதுக்கான ஒரு ஃபார்மோடு இருந்த ஒரு கணவன் அந்த ஃபார்முடைய பின்பக்கத்தில் வந்து வேறு யூனிவர்ஸ்லேருந்து வந்த வந்து அதை பற்றின குறிப்பு எழுதி கொடுத்த அந்த இன்னொரு வேமன் அந்த எவ்வளினுடைய தகப்பனாகவும் ஜாயுடைய பேத்தியாகவும் இருக்கக்கூடிய இந்த 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 ஒரு ஒரு வரிசை இருக்குது இந்த வரிசை தான் வந்து பிடிச்சி கையை பிடிச்சி எடுத்துட்ருக்கோம் அங்கேயும் வந்து எவ்வளின் தான் நீங்கள் சொன்ன அந்த கம்ஃபோர்டிய இல்லை சிம்பிளாக தட்டி இழுத்துக்கிறான் இப்போ பிளாக் ஹோல் பற்றி நமக்கு ஓரளவுக்கு அறிவு இருந்தால் தகவல் அறிவு இருந்தால் இந்த படம் இன்னும் நல்லா புரிஞ்சிடும் பிளாக் ஹோலுக்கு என்ட்ரி தான் இருக்குது எக்ஸிட் கிடையாது வாம் ஹோலுக்கு என்ட்ரி இருக்குது எக்ஸிட் இருக்குது வாம் ஹோல் கான்செப்டை வந்து நம்பி போய் தான் அவங்க வந்து அத்தனை மல்டிவர்ஸை உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்டெல்லார் அது அது ஒன் ஆஃப் த கான்செப்டை எடுத்து இன்ட்ரெஸ்டெல்லார் வந்து நோலன் பண்ணியிருப்பார் அப்போது வாம் ஹோலுக்கு இது வரைக்கும் சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூஃப் இல்லை திஸ் இஸ் அ ஃபேக்ட் பிளாக் ஹோலுக்கு ப்ரூஃப் இருக்குது தியரியாக இருக்குது வாம் ஹோலுக்கு ப்ரூஃப் இல்லை அப்போ பிளாக் ஹோல்ன்ற கான்செப்ட்லேருந்து வாம் ஹோலை யோசிச்சிருக்காங்க இன்னும் ப்ரூஃப் இல்லை இப்போ வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் ப்ரூஃப் கிடையாது அது ஒரு ஐடியா தான் அப்போது ஃபிக்ஷனுக்கு அங்கே வேலை வந்துடுது அங்கே தான் கதாசிரியர்களுக்கு வேலை வருது நம்மளை மாதிரி சாதாரண ஒரு சிம்பிளாக வந்து ஒரு அஞ்சு பக்கத்தில் ஒரு கதை எழுதக்கூடிய ஆசிரியர் ஒரு ஒரு ரைட்டருக்கும் அந்த சான்ஸ் இருக்குது இல்லை என்கிட்ட வந்து கேமரா யூனிட்லாம் இருக்குன்னா படம் எடுக்கிற அவனுக்கும் அந்த சான்ஸ் இருக்குது அமெரிக்காவோ அல்லது நாசாவோ அதை ஆத்தரைஸ் பண்ணுது அந்த ஐடியாவை காரணம் என்ன டைம் ட்ராவல்னு ஒரு பெரிய கான்செப்ட் மேலே வந்து ஒரு பெரிய கிக் இருக்குது உலகம் ஒரு ரெண்டு நூற்றாண்டுகளாக வந்து ஒரு பெரிய கிக் இருக்குது அது மேலே ஒரு ஒரு ஆர்வம் ஈர்ப்பு இருக்குது அதெல்லாம் சும்மா புருடான்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்களும் இருக்காங்க சரிசமமாக இருக்காங்க ஆனால் எதெல்லாம் வந்து சாத்தியப்படுன்றத வந்து பாஸ்ட்லேருந்து இருக்கக்கூடிய எவிடன்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸை வச்சு ப்ரெசண்ட்லேருந்து ஃப்யூச்சரை வந்து கொஞ்சம் யூகிக்கலாம் நீச்சாவே அதை வேறு மாதிரி சொல்லுவார் அட் வெரி ப்ரெசண்ட்டு தான் ரொம்ப நீங்கள் கண்ணு முன்னால் பார்க்கக்கூடியது பாஸ்ட் ஓரளவுக்கு நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஃப்யூச்சர் அப்படின்றது வந்து நிச்சயமற்றதுனாலும் யூகிக்கக்கூடியது தான் இதை தான் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனாக மாற்றுது உங்களுக்கு இன்றைக்கி இப்போ கையில் இருக்க ஃபார்முலா வச்சுட்டு நீங்கள் அடுத்ததுக்கு போக முடியுன்றது தான் இப்போ வாழ்க்கையும் அப்படி தானே அதை தான் எவ்வளின் வந்து சொல்கிறான் அப்போ அந்த அந்த ரெண்டு அம்மா மகளுக்கான உரையாடலில் வந்து எவ்வளின் வந்து ஷீவன் அவ்வளோதான்
நான் உன்னை வேல்யூ பண்ணுற உன் மேலே எனக்கு அக்கறை இருக்குது அது தான் வந்து தன் தகப்பன்ட்ட போய் சொல்கிறாரு நீங்கள் என்னை ஓட விட்டுருக்கக்கூடாது என்னை அனுபவிச்சிருக்கக்கூடாது ஏன் பொண்ணை நான் அந்த மாதிரி நான் பண்ண விரும்ப மாட்டேன் ஏன்னா அது எவ்வளோ பெயின்னு எனக்கு தெரியுன்ற அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்ற இடத்துல தான் அவர் சொல்கிறான் அப்போது ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு மாரல்ஸ் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கை மாற்றும்போது நடுவில் ஒரு தலைமுறை என்ன பண்ணணுனாக்கா பெரிய துன்பத்தை அனுபவிச்சாகும் அது சளிப்படைஞ்சு விடுபட்டு போயிடாமல் இருக்கும்போது அது அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்காக சக்ஸஸாக மாறும் அப்போ தான் அந்த ஜொபு டுபாக்கி அப்படின்ற ஒருத்தி வந்து இல்லாமல் போய் அவள் ஜாயாக அவளுக்கு திரும்பி வரா அப்படின் அது அவ்வளோ பெரிய பெயினுக்கு பிறகு வந்து தன்னுடைய தகப்பனுக்கும் சொல்லிட முடியும் வெரி ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்லேயே வச்சுருப்பாங்க அந்த அந்த அறையை வந்து ஒரு மாஸ்டர் ஷாட்டு காட்டும்போது இந்த பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா வலது பக்கம் சுவரில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அந்த அந்த ஓங் இருக்கார் இல்லையா எவ்வளியுடைய தகப்பன் அவர் மடியில் வந்து அந்த குழந்தைய வச்சுருக்க ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கும் லெஃப்ட் ஷவரில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஜாயை வந்து எவ்வளியில் வே வேமண்டை வச்சுருக்க அந்த ஃபோட்டோ இருக்கும் ஒரு ஒரு ஃப்ரேம்குள்ளே நீங்கள் இதை வந்து அவங்க வைக்கிறாங்க ஏசியன்ஸுக்கு அந்த பழக்கம் இருக்குல்ல இப்போ நம்ம தாத்தா ஃபோட்டோ மாட்டி தான் வைக்கிறோம் ஏன் வைக்கிறோம் அப்பா அப்பாவை பெற்ற அப்பா இல்லாட்டி அப்பாவை பெற்ற அம்மா இந்த இந்த ஒரு இதை வைக்கிறோம் இல்லையா இனிஷியல்லேயே கூட என்ன பண்ணுவாங்க இனிஷியலில் தாண்டி முதல் பேர் வரும்போது அந்த திரும்ப வந்து இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஒரு தலைமுறையோடைய பேரை வந்து நம்ம வைக்கிற பழக்கம் ஏசியன்ஸுக்கு அந்த பழக்கம் காரணம் என்னென்னாக்கா நீ எங்கேருந்து வந்துன்றது மறக்கக்கூடாதுன்ட்டு கேட்குறான் அது வந்து ஏசியன் அமெரிக்கன் படமாக இருந்தாலும் அது வந்து ஏசியன்ஸை பற்றின ஒரு படம் ஏசியன்ஸ் மேலே திடீர்னு அமெரிக்கன்ஸுக்கு வந்து பெரிய ஒரு கவன ஈர்ப்பு ஏற்பட்டுருக்கான சந்தை காரணங்கள் எல்லாம் வந்து அரசியல் சார்ந்தது பேரசைட்டிக்கு ஆஸ்கார் இப்போ இதுக்கு ஆஸ்கார்ன்ற இடம்லாம் இருக்கு இல்லையா ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் வேறு கூறுது கவனிக்கணும் காரணம் உலகம் மேபி மூன்றாம் உலகம் போகிற நோக்கி போகிறதுக்கான எல்லா சந்தர்ப்பங்களும் இருக்குது அந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு நடுவில் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அதுக்கு ஒரு சின்ன மாடலில் வந்து உக்ரைனில் பண்ணி காமிச்சிட்டாங்க நடக்காதலாம் இல்லை என்ன வேணால் நடக்கலாம் அடுத்தது ஏன் அப்படின்னாக்கா ஒவ்வொரு நூற்றாண்டு தொடங்கி முடியும் போது ஒரு பதட்டம் இருக்கும் இருபதாம் நூற்றாண்டு தொடக்கத்தில் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கு பிறகு தான் உலகம் மாடனாக மாறிக்கு தொழில் மையமாக மாறுது இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனாக மாறின இடத்துல இருந்து தான் அதோடய எக்ஸ்டென்ஷனாக தான் இப்போ நம்ம கையில் இருக்கும் இந்த இந்த மைக்கு இந்த மொபைல் ஃபோன் இந்த இது எல்லாமே கையில் இருக்கக்கூடிய ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் வந்து ஒரு மினி கம்ப்யூட்டராக இருக்கிற இடம்லாம் இருக்கு இல்லையா நாளைக்கு அடுத்து என்னவா போகும் அப்படின்னு இருக்கு அதன் வழியாக தான் நம்ம வந்து வாழ்க்கையை ஆராய்ச்சி பண்ணுறோம் இப்போ உறவுகளை வந்து நம்ம நேசிக்கிறது விளக்குறது எல்லாமே இது வழியாக ஆயிடுது இல்லையா நாளைக்கு ஹாலோகிராம் நடக்கும் இல்லையா கூட்டத்துக்கு வர முடியலனால ஹாலோகிராம் அனுப்பி வைக்கலாம் எல்லாமே இருப்பாங்க போய் நாட் ஒரு 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 பொண்ணும் பையனும் காதலிக்கிறத வந்து நீங்கள் இப்போ எப்படி கட்டுப்படுத்த முடியாதோ நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் வீடியோ காலில் பேச முடியும் அதனால் அவன் அவன் ஆறு அடி உருவத்துலேயே அவன் ரூமுக்குள்ளே வந்துடுவானே எப்படி கட்டுப்படுத்துவீங்க அப்போ அதன் வழியாக நீங்கள் கதை யோசிப்பீங்க ஆனாலும் தொடர்ந்து மனித இனம் பெறுகிறதுக்கு உறவுகளை பேணுவதற்கான வழிமுறைகளை நம்ம தேடிட்டு தான் இருக்கோம் மேட்ரிக்ஸ்னு ஒரு படம் வந்திருக்கு இதுக்கு முன்னாடி இல்லையா ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றத வந்து ஸ்டீவன் ஸ்பில்பேக் எப்போ எடுத்துட்டாரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுன்ட்டு ஒரு படம் ஸ்டேட்டாகவே ஏஐன்னே வந்திருக்கு மைனாரிட்டி ரிப்போர்ட்டும் ஒரு படம் வந்திருக்கு நீங்கள் இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறனால நீங்கள் போய் பார்க்கணுன்ற எல்லாமே அந்த குறிப்பிட்ட பீரியடில் வந்த படம் அதிகமாக கவனிக்காத ஒரு படம் நான் என்னுடைய கட்டுரையில் மென்ஷன் பண்ணேன் படத்தை நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் தி ஒன் ஜெட்லி நடித்த தி ஒன் ஜெட்லி நடித்த தி ஒன் படம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அவங்களுக்கு மல்டிவர்ஸ் கான்செப்டாக தான் நான் பயன்படுத்தியிருக்கேன் தன்னை போல பிரதி உள்ள வெவ்வேறு யூனிவர்ஸில் இருக்கக்கூடிய தன் உருவத்தில் இருக்கக்கூடிய அவ்வளோ பெரியுமே அழிச்சிட்டாக்கா கடைசியில் மிஞ்ச போகிற தான் அந்த ஒருவன்ன்றவன் வந்து கடவுளுக்கு நிகரான சக்தியாக மாறிடுவேன்னு சொல்லி ஒருத்த கிளம்புவான் அவ்வளோ பெரிய அழிச்சிடுவான் லாஸ்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து உயிரை அழிக்கிறதுக்காக அவன் போகும்போது அவன் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு சாதாரண ஒரு 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 கா ஒரு ஒரு கவுண்டியில் ஒரு ஷெரீஃபாக இருப்பான் அவனுக்கு ஒரு ஒய்ஃப் இருப்பான் அவனுக்கு திடீர்னு கொஞ்ச நாளாக அதிகமாக பவர் ஆகிட்டே இருக்கும் என்னென்ன அவனுக்கு தெரியாது அவனுக்கும் ஒய்ஃபுக்கும் இது ஒரு கிளை கதையாக இருக்கும் என்னடான்னு பார்த்தாக்கா இவன் அழிக்கிறது இவன் உருவமே எதிராக வந்து நிற்கும்போது ஈக்குவல் ஸ்கில்லில் ஃபைட் பண்ணுவாங்க ஆனால் இவன் சின்ன சின்ன இதில் வந்து எஸ்கேப்
அதை சாத்தியப்படுத்திருக்கேன் அங்கே ரொம்ப எளிமையான திரைகதை அப்படின்னா மேட்ரிக்ஸ் நமக்கு பிடிச்சதுக்கு காரணம் தான் மேட்ரிக்ஸ்லேயும் வந்து ஒரு இதேமாதிரி ஒரு ஏசியன் ஆக்டர் இருப்பாங்க அவங்க கும்ஃபு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் நமக்கு கெனூரி யூஸ் பற்றி சொல்லவே வேணாம் ஆல்ரெடி வந்து இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபிலாசபி மேலே நம்பிக்கை உள்ள ஒரு ஆட்கள் இது எல்லாமே இணைந்து தொழில் பட்ட இடமாக தான் நான் பார்க்குறேன் அப்போ இந்த படத்தை நம்ம அத்தனை ஆங்கிளில் பார்க்குறதுக்கான சந்தர்ப்பம் இருக்குது அது எவ்ரி திங் பார்ட் ஒன் அப்படின்னு போட்ட அப்புறம் எவ்ரி வேர்னு போடுற இடத்துக்குமே என்ன தான் நீ யோசிக்கிறேன்னா டக்குன்னு வரும் பார்ட் ஒன் எவ்ரி திங் அப்படின்னு வரும் அவன் கேட்ட கே கேட்டு முடித்த கேள்விக்கும் அங்கே ஸ்க்ரீனில் வர அந்த டைட்டிலுக்குமே அவ்வளோ விஷுவலாகவும் ஆடியோவாகவும் நம்மளை வந்து ஒரு மாதிரி ட்ராமடைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளவுமே எங்கே தொடங்குது எங்கே பிரச்சனையாக இருக்குன்னா அந்த ஒரு கரோக்கி மிஷினில் தானே கரோக்கி மிஷின் எதுக்கடா வாங்கினீங்க கரோக்கி மிஷினை எதுக்கு வந்து காரணமாக சொல்கிறீங்க இந்த பில்லுக்கு என்ன அர்த்தம் நீங்கள் பண்ணியிருக்க லாண்ட்ரி வியாபாரம் இல்லை எதுவும் கரோக்கி மிஷின் எதுக்கு வாங்கினேன் தான் கேட்பேன் இல்லை என் ஒய்ஃப் நல்லா பாடுவாங்க நாங்கள் பாடுவோம் அப்படின்னு படத்துடைய வெரி ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் அந்த சின்ன க ரவுண்டு கண்ணாடி வழியாக கரோக்கி மிஷினில் ஆன் பண்ணிவிட்டு அந்த குடும்ப சந்தோஷமாக அந்த மூணு பேரும் பாடுறதோட ஷார்ட்டில் தான் ஆரம்பித்து டக்குன்னு முடியும் அப்படி உள்ளே போவோம் கதை ஒரு சின்ன துவாரத்துக்கு வழியாக உள்ளே நகர்ந்து போகிற ஒரு கேமரா ஒரு பெரிய வாழ்க்கையை ஒரு நிறைய யூனிவர்ஸை காமிச்சிட்டு திரும்ப அந்த இடத்துல வந்து முடியுது அது அக்செப்டபுளான ஒரு இடமா மாற இடம் அந்த ஹாப்பி என்டிங்கிறத வந்து எப்படி வச்சிருக்கேன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக வச்சுருக்கான் ஆனால் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக பண்ணுவேன் அந்த வகையில் தான் அந்த மியூசிக் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் நினைக்கிறேன் அப்போ எல்லாத்தையுமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்ட ஒரு அப்போ அப்போ அன்பு அவன் சொல்லுவான்ல அவன் அந்த கணவன் வேமன் சொல்லுவான்ல நீ எல்லாத்துக்குமே எடுத்து சண்டை போட்டுட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீ அன்பை காட்டினாலே போதும் திகைச்சிருவான் இதை இதை வந்து ஒரு ட்ரிகர் பாயிண்ட்டாக வச்சுட்டு அவன் வந்து பண்ணும்போது அத்தனை யூனிவர்ஸில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை வாழ்க்கையுமே அது கரெக்ஷன் மாறும் அப்போ நீங்கள் ஒரு பொருளை நகர்த்தி வைக்கிறது மூலமாக வேறு ஒரு விளைவு ஏற்படுமே ஆனால் அந்த நகரத்தில் ட்ரை பண்ணலாம் அந்த நகரத்தில் தான் அவள் பண்ணுவாள் அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஒரு விலங்கு இருக்கும் அது வரைக்குமே அவன் வந்து எல்லாமே அது நமக்கு ஏற்கனவே கேள்விப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் அதில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஹோப் கொடுக்குறாங்க யூ கேன் ஹாவ் ஏ ஹோப் ஃபார் த ஃபியூச்சர் நீ எப்படி வேணால் இருக்கு என்ன எந்த மாதிரியான வாழ்க்கை முறை உன்னுடைய வேர் நிலப்பரப்பு உன்னுடைய பாரம்பரியம் உன்னுடைய தொடக்கம் எங்கே வேணால் இருக்கலாம் நீ வேறு ஒரு இடத்துல சர்வேல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட்டுக்காக இருக்கலாம் ஆனால் இரு எக்ஸிஸ்ட் ஆகு எக்ஸிஸ்டன்ஷியலிசம் வந்து அங்கே தான் வேலை செய்யுது இல்லை இந்த படத்தில் உன் இருப்பை நீ எப்படி வந்து அறிய செய்ய போகிறாய் எப்படி தெரியப்படுத்த போகிறாய் அதற்கு தெரியப்படுத்துறதுக்கான காரணத்தை நீ என்னவாக நம்பி கொண்டிருக்கிறாய் அது கெட்டெல்லாம் போயிடல அது கொஞ்சம் ரீமாடல் ஆகும் அவ்வளோதான் நீங்கள் ஹோப்புக்கு வந்து உங்கள் ஹோப்புன்றது வெறும் ஒரு வார்த்தையாக இல்லாமல் இன்றைக்கி அது எப்படி செல்லுபடியாகுதுன்னு தான் நீங்கள் பார்க்கணும் இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்ம அறம் பேசுகிறோம்ல சத்தியம் பேசுகிறோம்ல ரூபா நோட்டில் அவரை தான் அச்சடிச்சு வச்சுருக்கோம் ரொம்பலாம் தேவையில்லை ஒரு பர்சன்டேஜ் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் கிட்டே நார்மஸ் ரிசல்ட்டு பண்ணுறோமா டவுட் வருதில்ல டவுட் வருதில்ல டவுட்டை மீறி நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது தான் அது வந்து பரீட்சைக்குரியதாக மாறும் அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் எதர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இது தான் ஒரு செயலுக்கான கான்சிக்வன்சஸ் விளைவு தான் அப்போது ஒரு செயலுக்கான எத்தனை வகையான மல்டிப்புள் விளைவுகள் இருக்குன்ற ஒரு இடம் இருக்குது இல்லையா அதை இந்த கதை வந்து காமிக்குது அப்படி தான் இந்த பபுல் வருஷம் ஆனால் எல்லாத்தையுமே வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே கிராஃப்டாக வச்சுருக்கான் எனக்கு தெரிஞ்ச அது சிக்கலான ஒரு திரைக்கதையாகவே தெரியலை ரொம்ப கிளியராக கிளியர் கட்டாக வித்தவுட் எனி திங் அந்த பேப்பர் யூ கான் டூ எனி திங் அந்த எடிட்டிங் டே என் நடுவில் போய் நீங்கள் ஷூட் பண்ணிட்டு வரணும் அவர் பிரமாதமாக நடிச்சிருக்காருனாக்கா கேரக்டரைசேஷன் கேரக்டராக இருக்க அந்த அளவுக்கு இல்லைனா அவர் நடிப்பை வெளிப்படுத்தவே முடியாது பிரச்சனை யாருக்கு இதை வெளிப்படுத்துறதுனாக்கா எவ்வளின் கேரக்டர் தான் ஒரு கிராக்டு கண்ணாடியில் இந்த சைடில் வந்து இந்த ப்ரெசென்ட் யூனிவர்ஸுக்கான அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸும் இதில் வந்து அதுவும் இருக்கும் ரெண்டுமே தனித்தனியாக வாங்கி உங்களுக்கு நீங்கள் அதை பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் ரெண்டுமே கொடுக்கணும்ல அப்போ தான் அந்த தி பெஸ்ட் ஆக்டிங்கு கொடுக்க முடியும் நீங்கள் கான்செப்டை உள்ளே வாங்கிக்கலன்னா வெளிப்படுத்த முடியாது நீங்கள் கான்செப்டை அவ்வளோ தெளிவாக எழுதலைனாக்கா சொல்லி கேட்டு வாங்க முடியாது இது இப்படி இ
அப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் மியூசிக் கேட்கணும் எடிட்டு இது இப்படி கட் பண்ணுப்பா இது இப்படி காட்டுப்பா ரொம்ப குழப்பமாக இருக்குது சரியாக பண்ணுப்பா அப்படின்லாம் இட இடம்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் அப்போ தான் பண்ண முடியும் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு திரைப்படமும் தன்னுடைய திரைக்கதை வடிவத்தில் ரொம்ப தீர்மானமான முடிவில் இல்லை அப்படின்னா கதை முடிஞ்சுது ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம திரும்ப போய் ரீவிசிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒன்று படம் எடுத்த ஸ்பீல்பர்க் அது ஸ்டேட்டாகவே இருக்கிறனால நம்ம ஈர்த்துரும் ரொம்ப முக்கியமான படமாக நான் மைனாரிட்டி ரிப்போர்ட் பார்ப்பேன் டாம் க்ரூஸ் நடிச்சது ரொம்ப முக்கியமான படம் பார்ப்பேன் ஏன் அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட ஏஐ வந்து இப்போதைக்கு இப்போதைக்கு ஆப்பாக வந்திருக்கு அது பின்னால் ஆப்பாக மாறும் காரணம் வந்து ஏஐ யூ ஏஐ இஸ் டிசைன்டு டு யூஸ் கரெக்டாக டிசைன் டு யூஸ் இதில் நான் பதிவு பண்ணுறேன் டிசைன் டு யூஸ் த ஹியூமன் பிரெயின் அது ஆல்டர் கிடையாது ஆமாம் ஆல்டர் கிடையாது இட்ஸ் கோயிங் டு யூஸ் அஸ் அப்போ என்ன பண்ணணும் இல்லை அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஜேம்ஸ் கேமரனுடைய டெர்மினேட்டருடைய ஜட்மெண்டே அது அந்த படம் அங்கேயும் முடிஞ்சிருச்சு ஆக்சுவலி அதுக்கு முன்னால் இருந்த டெர்மினேட்டர் அப்புறம் ஜட்மெண்ட் எவ்வளோ முடிஞ்சு போச்சு என்ன காரணம் அப்படின்னாக்கா ஹியூமன் வேஸ் மிஷின் நம்ம இப்போமும் அப்படி தான் நம்ம சொல்லணும் நம்ம ஹியூமனை ஃபஸ்ட் சப்ஜெக்ட் வந்து ஹியூமன் வெஸ் மிஷின் தான் சொல்லணும் மேட்ரிக்ஸாக தான் ஹேண்டில் பண்ணிச்சு ரெவல்யூஷன் வரைக்கும் ரிசரக்ஷன் ஓகே ஃபைன் அது வாட்சர் ஸ்கி பிரதர்ஸ் அது வாட்சர் ஸ்கி பிரதர்ஸ் பற்றி ஒரு சின்ன குறிப்பு சொல்லணும் நினைக்கிறேன் சாரி நான் கட் பண்ணி போகிறேன் மேட்ரிக்ஸ் படம் பண்ண வாட்சர் ஸ்கி பிரதர்ஸ் வந்து இப்போ அவங்க வாட்சர் ஸ்கி பிரதர்ஸ் இல்லை சிஸ்டர்ஸ் அவங்க ட்ரான்ஸ்லேட்டராக மாறிட்டாங்க எந்த மாதிரியான உலகத்துக்குள்ளே இருக்கிறோன்ற ஒரு விஷயத்துக்காக சொல்கிறேன் ஃபிக்ஷனில் எங்கே தனியாகலாம் இல்லை நம்மளை சுற்றி தான் இருக்குது நாம் அதுவாக மாறுறதுக்கான நார்மல் மனிதன் சாமானியன் நார்மல் சிட்டிசன் வந்து ஒரு கேட்ஜெட்குள்ளே அவனே கேட்ஜெட்டாக மாறுறதுக்கான எல்லா விஷயத்தையும் செஞ்சு வச்சுட்டாங்க ஏஏ இப்போ வந்திருக்கலாம் அது எப்போயோ டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் அதுதான் உண்மை அப்போ இங்கேருந்து அடுத்த இருபது வருஷங்கள் கழித்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னாக்கா அன்றைக்கும் வந்து நம்ம வாசக சாலை கூட்டம் நடக்கும்போது அன்றைக்கு உள்ள ஒரு படத்தை நம்ம பேசும்போது வேறு ஒரு ஆங்கிளில் பேசுவோம் யாராவது பேசுவார்கள் பேசி ஆக வேண்டும் வேறு வழி இல்லை அப்போ என்னை யூஸ் பண்ணிக்க அப்படின்றத வந்து ஒரு மனுஷன் வந்து மிஷின் கிட்ட வந்து ஒன்று ஃபைட் பண்ண போகிறானா இல்லாட்டி வந்து சரண்டர் ஆக போகிறானான்றதான் உங்களுக்கு சூப்பர் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது மனிதர்களுடைய மூளை சக்தியை வந்து பெரிய சோதனை பண்ணி பார்க்குறதுக்கான ஒரு விளையாட்டு கேம் செஸ் அது வந்து நிறைய மேனுவலாக என்ன சொல்கிற தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லே நிறைய வந்து மனிதனுடைய மூளையுடைய அந்த கெப்பாசிட்டி அதாவது லாஜிக்கல் தாட்ஸ் வந்து எவ்வளோ பண்ண முடியுன்றது வந்து நிறைய பண்ணி பார்த்துருக்காங்க சிமுலேஷன் சொல்லுவாங்க ஒரே நேரத்தில் வந்து ஒரு ஐம்பது பிளேயர்ஸ் கிட்ட ஒரு பிளேயர் மட்டுமே மூவ் வச்சுட்டு போகிறது பார்க்காமலே மூவ் சொல்கிறது ரொம்ப மேனுவலாக நான் சொல்கிறது தௌசண்ட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரடில் அப்போ அப்படியே நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஏராவுக்கு வரும்போது நம்ம விஸ்வநாதன் ஆனந்தெல்லாம் வந்து வேர்ல்ட் சாம்பியனாக மாறின பிறகு அந்த டைமில் அதாவது எல்லாமே போன செஞ்சுரியில் நடக்குது ஏன்னா கேஷ்ப்ரோ தான் முக்கியமான ஒரு நான் சப்ஜெக்ட் விட்டு வெளியே பேசலை கேஷ்ப்ரோ தான் முக்கியமான ஒரு பெரிய வேர்ல்ட் சாம்பியனாக இருக்கும்போது அப்போ வந்து ப்ளூன்னு நினைக்கிறேன் பேர் அப்படி ஒரு கம்ப்யூட்டரை வந்து அதோடைய ஹை வேல்யூவில் ஏற்றுறாங்க இது வரைக்கும் உள்ள அத்தனை செஸ் கேம்ஸையும் வந்து ஃபீட் பண்ணுறாங்க அதோடைய சென்ட்ரல் ப்ராசஸ் யூனிட்டுக்கு எஸ்சிபி உள்ள அந்த ப்ராசஸிங் யூனிட்டை வந்து அதிகமாக வலிமையாக்குறாங்க வலிமையாக்கி அவ்வளோத்தையுமே அனலைஸ் பண்ணி அது ஒரு மூவ் வைக்கும் அப்போது ஹியூமன் வெஸ்ட் மிஷின் முதல் முறையாக நடக்குது இதை செக் பண்ணுறாங்க அப்போமும் மனுஷன் ஜெயிக்கிறான் ஆனால் இன்றைக்கி டவுட் ஒரு சிமுலேஷன்னா அவங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா ஒரே நேரத்தில் அஞ்சு பேர் விளையாடுது அப்போ ஒரு 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 அற்புதம் நடந்தது அதை நம்ம அதை கிளைம் பண்ணிக்கலாம் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் அதே நேரத்தில் இருக்க இன்னொரு இன்னும் ஒரு ரெண்டு சாம்பியன்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ஆளுக்கு ஒரு அஞ்சு கம்ப்யூட்டர்ஸ் செட் பண்ணி கேபின் செட் பண்ணி ஒரு ஒரு மேன் வித் ஃபைவ் மிஷின்ஸ் சிமுலேஷன்ஸ் விளாடுறாங்க ஒரே நேரத்தில் அஞ்சு மிஷின் ஆப்பனட் அஞ்சு கேம்ஸ் வேறு வேறு கேம்ஸ் ஒரு அது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் விஸ்வநாதனந்துக்கு வந்து பிளாக் காஃபி குடிக்கிற காஃபி பிளாக் காஃபியாக தான் இருக்கும் பிளாக் காஃபி குடிக்கிற பழக்கம் இருக்கும் அப்போது அவருடைய ஒரு இடத்துல அவர் வந்து அவருடைய மூவெல்லாம் வ
அது இந்த இருபத்தோரம் நூற்றாண்டு நடக்குமானு தெரில ஏன்னா அதோடைய கான்ஃபிகரேஷனை ஏற்றிருப்பாங்க அதுவாக தான் நான் ஏஐஏ பார்க்குறேன் இப்போவுமே வந்து நிறைய விளம்பரங்கள் வர ஆரம்பிச்சிச்சு இல்லையா எப்படி வந்து நீங்கள் ஏஐ கற்றுக்கிட்டாக்கா நீங்கள் வந்து ஒரு பெஸ்ட் காம்படிட்டராக வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் இருக்கலாம் அஞ்சு பேர் காலி ஒருத்தர் மட்டும் செலக்டட் இருபது இருபதாம் நூற்றாண்டோடைய தொடக்கத்தில் மாடர்ன் வேர்ல்டுன்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருந்த மிஷின் வேர்ல்டாக நம்ம மாறின தருணத்தில் அத்தனை தொழிலாளர்கள் உருவானாங்க இண்டஸ்ட்ரியலைஸ் ஆனதுனால அதன் பிறகு தொழிலாளர்களுக்கு வேலை இல்லாமல் போச்சு காரணம் எந்திரங்கள் திறமையாக வந்து வடிவமைக்கப்பட்டதுனால இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாக்கா எவ்ரி திங் எவ்ரி வேர் ஆல் அட் ஒன்ஸ் நாம் வந்து குடும்ப அமைப்பிலிருந்து இல்லை உறவு முறைகள்லேருந்து சக மனிதர்கள் மேலே இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையை வெக்ஸாகி இழந்து போகிறதுக்கான எல்லா வாய்ப்பும் இருக்குது அதை மீறி இழுத்து நிப்பாட்டுறதுக்காக தான் வந்து கலை இலக்கியங்கள் சினிமா இந்த மாதிரியான விவாதங்கள் பயன்படும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு படத்தை பார்த்துட்டோ இல்லாட்டி ஒரு கதையை படிச்சுட்டோ தாண்டி போகாமல் அதை பற்றின டிஸ்கஷன் ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூப்பா அவர் விஜய் சில பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சொன்னார் இப்போ நான் சில பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சொல்கிறேன் அப்படின்னு பற்றி இந்த டிஸ்கஷன் வந்து நமக்கு வந்து ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷன் நம்மளை நம்பி பிறக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு இல்லாட்டி பிறந்து ஆல்ரெடி ஸ்கூலுக்கு போயிட்டுருக்க பிள்ளைங்களுக்கு வந்து பயன்படும்னு நினைக்கிறேன் படங்களை வந்து வெறும் கேளிக்கையாக மட்டுமே பார்த்துட்டு போயிட முடியாது பர்டிகுலராக வந்து சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் மூவி மேலே நம்ம வந்து ஒரு கூடுதல் பார்வையை வைக்கணும் இல்லைன்னா நம்ம வந்து அழகியலை மட்டுமே பேசிட்டு போயிடுவோம் அது இருக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் இல்லைனே இல்லைனா அது தப்பு அழகியலோடு சேர்ந்து விஞ்ஞானம் இணையும் பொழுது நம்ம ரெண்டு லாஜிக்கை சேர்த்து லேட்டரெலாம் என்ன திங்க் பண்ணலான்ற ஒரு இடத்த இந்த படத்தை வந்து ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டேன் ரெண்டு வாட்டி பார்த்துட்டேன் மூணு வாட்டி பார்த்துட்டேன் கட்டுரை எழுதிட்டேன் இப்போ பேசிட்டேன் தீர்ந்து போச்சு அப்படிலாம் கிடையாது இப்போ போய் நான் மைனாரிட்டி ரிப்போர்ட் பார்த்தாலும் அன்றைக்கி நம்ம இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்ததுக்கும் இப்போ பார்த்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இருந்ததுன்னா அந்த அப்போ ஒர்க் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இன்வெட்டிவில் நான் எவ்வளோ தூரத்துக்கு மூவ் ஆகியிருக்கேன் அது ரொம்ப முக்கியம் இதை நான் யார்கிட்ட கொடுக்கணும் உங்கள் கையில் கொடுத்துட்டு போகணும் என் குழந்தைகிட்டையோ அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்டையோ கொடுத்துட்டு போகணும் அதுக்கு தான் இது இந்த பேச்சு இந்த ரெக்கார்டெல்லாம் அதுக்கு தான் நான் நம்புகிறேன் அண்டு இந்த கதையை பற்றி கிடைச்சலன்னா நேசத்தை விட்டுறாதீங்க அன்பு செலுத்துறத மேலே வந்து நம்பிக்கை இழந்துடாதீங்க அதுக்கு பயன்படுறது தான் உறவு முறைகள் அது வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை வெளியிலையும் கிடைக்கும் வெளியில் கிடைக்கிறதையும் பாதுகாத்துக்கணும் பாதுகாத்து நீங்கள் பேணி பாதுகாத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா அது அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு உங்களை நம்பி வரக்கூடியவங்களுக்கு அது பயன்படும் கை மாற்றி விடலாம் அவ்வளோதான் இந்த படம் அப்படி ஒரு செய்தியை வந்து ஒரு குடும்பம்ல ஒரு டொமஸ்டிக் செட்டப்லேருந்து சொல்கிறதா நான் நம்புகிறேன் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த வாசசாலைக்கும் பொறுமையாக கட்ட நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியும் வணக்கம்